mavazi kwanza ni bora sana e mavazi afundishwe vizuri tu na ndugu yetu Mose saulize swali yake karibu sana ah nisomee pale ustadi na ya muziki ya kidogo na msika kidogo ustadi ah Mtu dada alafu nimsikie huyu kaka. Asemaje? Dada hebu nikumbushe jina. Miriam. Miriam. Asante sana. Mimi naitwa Salim. Muislamu lakini. We, we Miriam umesema dini gani? Kristo. Kristo. Asante sana. Je, katika maisha yako usaijua Uislamu ndio dini ambayo Mwenyezi Mungu amepatia wanadamu wote? Haujai kusikia. Hebu sikia Qur'ani inasemaje? Qur'ani 3:19 kwanza. Eh 319 Qur'ani nasema bila shaka. Alafu muoneshe vizuri. Aje yona labda Qur'ani. Wakati Qur'ani ndio kitabu chako dadangu. Hebu sikizi akinasemaje Qur'ani iangalie vizuri ndio uone na macho yako. Ukisikia tatu ndio hii na kwa kizungu ndio iko hapa. Tatu ndio hii kwa kizungu. Sawa? 319. Ukisikia 19 ndio hii. Muoneshe kabisa. Haya. Unaweza shika tu. Inasemaje 319? Eh inasema. Eh bila shaka, bila wasiwasi, dini ya haki. Hiyo maji hebu sikia chini maana yake inalia ukishika juu. Ah inasema. Eh bila shaka, bila wasiwasi, dini ya haki, dini ya ukweli, mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Patia microphone anayo. Umeona? Yaani Mungu anatuambia dini ya ukweli mbele yake Mwenyezi Mungu ni dini gani? Uislam. Sita mia shina sita Qur'ani. Sita. Eh muonyeshe sina sita inasema. Eh eh. Angalia hapa. Taipata vizuri tu. Nataka nikufunze kitu hujaifunzwa kabisa. Ndio hii. Leo nitakufunza mpaka kuenda kwa haja na maji. Kwa nini na faida yake ni gani? Haina sina. Eh. E, na hii dini ya Uislamu na hii dini ya Uislamu ndio njia Mola wako ilionyoka ndio njia ya Mwenyezi Mungu ilionyoka yani Uislamu tunaambiwa ndio njia ya Mwenyezi Mungu ilionyoka mpe microphone anayo so Uislamu tunaambiwa ndio njia na ndio dini ambayo Mwenyezi Mungu amepatia wanadamu wote so na wewe unafaa ufikirie kuwa Muislamu wewe unamjua Muhammad ongea nikusikie Ujai msikia Muhammad 48:29 Qur'ani muoneshe Muhammad ni nani? 48. Yaani wewe umeishi na kisa huko duniani na mawe juu. Haumjui Muhammad wakati Muhammad ndio mtume wako. Allahu Akbar. Wewe hauna mtume mwingine kabisa. Mtume wako ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ametumwa kwa ajili ya watu weusi, watu weupe, watu wa kila rangi yote. Eh Qur'ani 48:29 inasema. Na Muhammad, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Umesikia Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa nini inakuhusu wewe mtu mweusi kama mimi? Qur'ani 7:21 piga fanusi. Eh 7:21 inasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaani huyu ndio mtume ametumwa kwa ajili ya watu wote. Bila kumwamini mtume Muhammad hauwezi kuingia paradise kwa sababu ndio mtume wa mwisho ndiye amepatiwa kitabu cha mwisho ambacho ni Qur'ani 7:51 aya mwisho fanusi yake kwa fanuzi 21:7 Qur'ani 21 Qur'ani 107 107 fafanuzi yake inasema hivi 107 21 107 inasema haraka haraka eh ufafanuzi inasema mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asante kila mmoja kila mmoja katika hao mitume alipelekwa kwa kabila yake kama ukiona Musa alitumwa kwa kabila yake Yesu akatumwa kwa kabila yake wale wengine wakatumwa kwa kabila zao ehe na taifa lake tu na walikuwa wanatumwa kwa taifa lao tu ehe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake ndiye aliyepewa ndiye aliyepatiwa utukufu utukufu wa kupelekwa wa kupelekwa kwa watu wote patia microphone anayo kumbe huyu Muhammad ndiye ametumwa kwa ajili ya watu wote wote na wewe ni mtu si ndio 
Kumbe kuanzia leo saa jua mtume wako ni mtume Muhammad, sawa? Huu ndio ametumwa kwa ajili ya wanadamu wote. Lakini wale wengine waliotangulia kabla ya yeye walikuwa wanatumwa kwa kabila yao na taifa lao na watu wao peke yao. Unielewa? Asante sana. Sisi waislamu tukienda haja kubwa haja ndogo huwa tunatumia maji. Nyinyi wa Kristo mkienda haja ndogo na haja kubwa mnatumia nini kwa mjibu wa Biblia? Nimekuuliza swali. Sisi waislamu tukienda haja kubwa haja ndogo huwa tunatumia maji. Nyinyi wa Kristo mkienda haja kubwa na haja ndogo mnatumia nini? Tisho. Asante. Kijana mwingine ananiambia natumia majani. Asante sana. <laughs> majani sijuizi itakuwa na uchafu. Ah, kuja hapa kijana we Islam, njoo hapa haraka haraka. Nataka uni, unijibu hii swali. Nataka unijibu ndio nikuonyeshe kwa maandiko. Tusema huyu ni kijana yangu eh. Amejiendea haja kwa sababu yeye ni mwanamke utaelewa haraka. Ana amejiendea haja. Mimi ndio babake nimebaki nyumbani. Wewe umeenda kwa uko nje ndio unarudi umeenda sokoni. Mimi nikaona hawezi kaa na hii mambo ya mavi nikachukua nikamuosha na maji vizuri nikamvalisha nguo mpya nimemuosha na maji safi nikamvalisha nguo mpya na mimi babake nikaenda choo nikatumia tisho alafu nikarudisha nguo nikakaa pale kwa kiti wewe ukaingia ukiwa kama mke wangu ukaingia kwa nyumba ukasikia hapo kuna nuka harufu ya kinyesi nitaangalia huyu mtoto niliyemuosha na maji ama mimi baba niliyejipaguza na tisho Ah sio ngumu itakuwaje ngumu. Huyu nimemuosha na maji, mimi nimejipanguza na tisho. Kati ya mimi na huyu niliosha na maji, nani anaweza kuwa ananuka? Eh? Kumbe hata nyinyi mnajua tisho imalizi uchafu na bado mnaendelea kutumia tisho. Na maji iko. Na ndio unaona dadangu mtu yote anayetumia tisho kwenda kwa haja kubwa. Waangalia nguo ya ndani lazima itakuwa na uchafu. Kwa sababu tisho haimalizi uchafu. Nguo ya ndani lazima pale katikati utaona iko na uchafu. Na utakuwa unashangaa mimi mtu mzima inabakije uchafu wakati nikienda najipanguza vizuri kwa sababu mwili wa binadamu umeumbwa huko na hizi nywele nywele kidogo. Unapotumia karatasi unapanguza unabakisha uchafu. Unapotumia maji unaosha uchafu yote inatoka. Na Biblia na Qur'ani inasema ukienda haja utumie maji. Lakini nyinyi mnatumia tisho. Qur'ani tano sita kwanza. Eh tano sita. Lakini hii dadangu ni usafi. Kama mtu hataki usafi asitumie maji. Eh. Lakini kama anataka usafi, eh, atumie maji. maji. Muhimu sana. Yaani hii hata si lazimishi. Si lazimishi mtu nikukueleze kabisa. Yaani hii ni usafi. Kama wewe unapenda usafi, ukienda haja kubwa, haja ndogo tumia maji. Kwa sababu maji ndio usafi. Lakini kama utaki usafi, sawa? Eh, wewe kaa tu hivyo hivyo. Eh, wewe kaa tu hivyo hivyo. Sikiza habari. Ah, inasema, "Enyi mliyaamini." Eh, enyi mliyaamini. Mnaposimama ili mkasali. Asante. Basi Washeni nyuso zenu uh -huh. na mikono yenu mpaka vifondoni Asante. na mpake vichwafi yenu na osheni miguu yenu mpaka vifondoni uh -huh. na mkiwa na janaba hey. mkiwa na janaba uh -huh. basi ogeni uh -huh. na mkiwa mmoja wenu mkiwa wagonjwa au mmoja au mmo safarini au mmoja wenu ametoka chooni sikiza au mmoja wenu ametoka chooni lazima apate maji ajioshe vizuri Kwanza unajiosha hiyo sehemu vizuri na maji safi kisha ndio unaosha mikono. Na pia Biblia inakubali utumie maji tisa kumi kitabu cha Hebrania. Ye mambo ya Hebrania tisa Lakini kumi. nyinyi mkienda haja kubwa mtumia karatasi, karatasi imalizi uchafu. Na watoto wadogo wakijiendea haja mnawaosha na maji. Vizuri. Mnaosha vizuri na maji kwa sababu unajua maji inaondoa uchafu. Yeah. Maji ndio usafi. Tisa kumi wa Hebrania. Na kwa nini msiyoge na tishu? Auwezi enda nyumbani ukasema nakata hii tishu ya 200 nioge okay, nayo na niende nilale lazima okay, utatumia maji kwa sababu maji ndio usafi hata kama hakuna sabuni utatumia maji eh hey, utatumia maji tisa kwa sababu eh hey. hey, tisa kumi kitabu cha Waibrania kwa kuwa kwa kuwa ni sheria uh -huh. ni sheria za jinsi ya mwili tu hii sio mambo ya kiroho a ah, ah. hii ni mambo ya kimwili mambo gani hiyo ya kimwili 
vyakula vyakula na vinywaji ukila chakula unaenda haja kubwa ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo na unatumia sehemu mbili sio sehemu moja malizia na kutawadha na kutawadha kwingine kuna gedhorai na kwingine na kuna kasarani haya ndio microphone anayo unajua nini maana ya kutawadha ah angalia hapo nyuma ya biblia tawadha maana yake nini ndio ujue vizuri kabisa tawadha t muangalishe t tawadha maana yake nini kumbe kutawadha mpe mai kumbe kutawadha ni kuna kunawa na biblia imesema ni sheria jinsi ya mwili vyakula na vinywaji na kutawadha maana yake na kunawa kuingine na kuingine ameshukia bai kuingine kuingine na kuingine si unajua kuna gedorai na kasara sehemu ngapi kumbe kuanzia leo ukienda haja lazima utaosha gedorai na kasara na watu wakiona pale kwa proti unabeba maji ukienda kwa choo watadhani wewe umekuwa dini gani kumbe biblia inakufunza uwe dini gani na kanisani unabakia nini Wana <laughs> swali nyingine? Umepata swali? Hebu niache swali. Mimi nimelelewa kwa dini ya Ukristo. Eh eh. Sasa mimi najua na mimi Ukristo na mzee na kufanya nani za Kikristo. Eh eh. Kulelewa sio tatizo. Kwa sababu wewe hujasoma. Kulelewa ni tofauti na kusoma ungesoma. Sasa wewe unafuata wazazi wako. Qur'ani mbili mia sabini inasemaje? Wewe una tatizo wala hatuwezi kukuhukumu wewe na ndio unaona wewe unaweza tembea kifua iko wazi kwa sababu wewe unafuata tu wazazi. Haujui kama ni makosa na mchungaji naye anakuambia Mungu anaangalia roho, haangalii mavazi. Wewe ni innocent. Utakavyovaa. Vaa utakavyovaa Mungu hanga. Au wewe ni innocent. Lazima uvee vizuri kulingana na dini inavyokueleza lakini mchungaji labda hajai kuambia hivyo. Sikiza kwanza Qur'an inasemaje? Wewe ni innocent ukielewa? 170 170 Safiri. Na wanapoambiwa na tunapokuambia fateni aliyeteremsha Mwenyezi Mungu. Sisi tunakuambia ufate aliyeteremsha Mwenyezi Mungu sio yale tumelelewa katika nayo hapana. Hii Qur'an ni maneno aliyoteremsha Mwenyezi Mungu malisia. Husema. Husema. Bali. Eh, hey. tutafata yale tulio wakuta nayo baba zetu. Asante. Je, je, hata kama baba zao hey. walikuwa hawafahamu chochote. Eh, hey. wala hawakuongoka. Eh, uh-huh. watawafata tu. Mpatie microphone. Anayo. <laughs> Naambiwa kufuata wazazi kuna matatizo moja. Kama hawakujua, je, wewe utawafuata tu? Wewe unajua ni makosa kuvaa hivyo? Kila kanisa sivangi hivi. Ukienda kanisa So mchungaji anakuambia ukienda tu kanisa uvae vizuri lakini uko nje unaweza kaa uchi. Si kwa raha zako. Ni kwa raha zako. Sasa mchungaji anakupoteza kwa sababu unafaa uvae vizuri wakati wowote. Alipoteza ile sunda mwako wako kana baba nyenye nataka. Sio kuoko hakuna mambo ya kuokoka. Kwa na kuoka bado sijaokoka lakini ni. Wala hakuna mahali inasema uokoke lakini kuvaa vizuri sio ati mambo ya kuokoka. Kuvaa vizuri na kuokoka vitu mbili tofauti. Mbili nane ya Timotheo wa kwanza. Mungu hajasema tiokoke ndio uvae vizuri. Kuvaa vizuri kwa mwanamke ni lazima. Sio mambo ya kuokoka hapana. Sasa mchungaji unaona kuna mambo ya kufunzi. Ati anakuambia wakati utaokoka ndio utavaa vizuri. Nani aliyemdanganya? Mbili nane Timotheo wa kwanza. Ah mbili nane inasema. Eh msome pole pole asikie. Eh Timotheo wa kwanza. Et Leo sielewa nini shida Timotheo ukitoka wa Korinto nayo baba eh hey, mbili Ay. nane siko mbali ai mbona <laughs> unanihakikisha hivi mbili nane naam Timotheo wa kwanza naam Na inasema eh uh-huh. hey, mbili nane inasema hivi eh uh-huh. basi eh hey. basi eh hey. nataka uh-huh. wanaume hey. wanaume hey. wasalishi kila mahali asante huku wakiinua mikono iliyo takata uh-huh. pasipo hasira wala majadiliano uh-huh. hivyo hivyo uh-huh. wanawake uh-huh. wanawake uh-huh. wanawake uh-huh. wajipambe uh-huh. wajipambe uh-huh. kwa mavazi ya kujistiri sikiza Mungu anasema wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri sio wakati wanaenda kanisani hapana wakati wowote mwanamke ajipambe kwa mavazi ya kujistiri 
Wala na fly na na maswali mawili matatu sana. Hapa tunaelimishana. Wala hatuazimishi mtu yote. Na ukiwa na maswali ndio vizuri sana. Ukiwa na maswali ndio vizuri sana. Hebu lete swali moja. Mimi sina swali. Ah, una swali? Unajua mtu ufanya labda dhambi ama na bayani fulani kama ajaelewa sana macho. Naam. Eh. Labda ukapata mwalimu akufunze. Naam. Vizuri unaelewa jinsi unavyoenda naona. Hapo sasa ndio ndio. Eh kabisa. Mimi wala sikulaumu wewe. Wewe umepotea bila kujua na ndio tumekuja hapa tukuongoze tukuonyeshe njia ndio hii. Na njia ni Uislamu. There is no any other way ambayo unaizenda paradise nayo isipokuwa Uislamu. Na hii ndio dini ambayo Mwenyezi Mungu amekuumba wewe. Hata wewe ni Muislamu ni venye ujui Qur'ani 30 30. Simu utazima kidogo tumalizie. 30 30 sio turu. Eh 30 30 Qur'ani na sima. Na kaka zangu wawili kama mna swali mniulize tu msiwe na wasiwasi. Eh, Karibieni basi. Karibieni yeah, ni wawili. Njoni tu. Ah mko sawa. Amna swali. Ah sawa sikizeni basi. Aha. Ah ina sima. Eh basi. Eh angalia huko eh. Angalia Qur'ani ndio hiyo. 30 30. 30. Na basi Uelekeze uso wako uh -huh. katika dini iliyo sawa sawa. Uh -huh. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu uh -huh. aliyowaumbia watu. Asanti. Yaani dini hii ya Kiislamu. Yaani dini hii ya Uislamu inafikiana barabara uh -huh. na umbo la binadamu. Yaani Uislamu inafikiana barabara na umbo la binadamu. Yaani katika Uislamu hakuna ati mwanaume kuoa mwanaume mwenzake. Uh -huh. Hakuna hati hiyo ni haki ya binadamu. Hakuna kitu kama hiyo. Wala hakuna mwanamke kuoa mwanamke mwenzake. Hakuna ni mwanaume anaoa akitaka anaoa wawili watatu wanne yeah. mwanaume lakini ndiye anaoa sio yeye ati wanaume wanaoana wanaume kwa wanaume hiyo ni ushetani hiyo malizia Eh inafikiana barabara na umbo la binadamu. Asante. Hakuna mabadiliko uh -huh. katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Asante. Eh hii Leo. Hiyo ndiyo dini iliyo haki. Hii ndiyo dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi. Lakini watu wengi hawajui. Katia microphone. Anayo. Kumbe tunaambiwa Uislamu ndiyo dini ya ukweli lakini watu wengi hawajui. Hawajui. Hawajui kama wewe hauko unajua. Wewe hauko unajua kama Uislamu ndiyo dini ya kweli na ndiyo dini yako na makosa sio yako makosa ni yetu sisi Waislamu. Hatukuwa tumekuja kukueleza lakini saa hii tusaa kueleza Uislamu ndio dini ya haki mtume wako ni mtume Muhammad wewe ni umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukitafuta dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu Mungu anasemaje Qur'ani tano uh, Qur'ani 3:85 eh yeah, 3:85 Qur'ani na sima sasa habari ukitafuta nyingine isiyokuwa hiyo kwa sababu hiyo ndio peke yake Mungu amewapatia wanadamu Mungu anakuambiaje ukitafuta nyingine tatu 85 ndio hii. Na anayetaka. Na anayetaka and whoever seek eh dini. Dini isiyokuwa ya Kiislamu. Moyo yote anayetafuta dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu, basi basi haitakubaliwa kwake. Kwanza Mungu hataikubali kwako kwa sababu Mungu ni mmoja na njia yake ni moja. Malizia. Naye akhira. Na yeye siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Patia microphone. Kumbe ukitafuta dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu, siku ya mwisho ukipatana na Mungu utakuwa katika hasara. Kwa sababu njia ya Mungu ni moja. Njia ya pili ni ya kwenda motoni. Na haiwezekani uniambie wewe unaenda kwa Mungu, mimi naenda kwa Mungu, Karasinga anaenda kwa Mungu ni uongo. Njia ya Mungu ni moja. Ambaye hatuabudu Mungu tunavotaka sisi, tunaabudu Mungu anavotaka yeye. Na hatufanyi tunavotaka sisi, tunafanya anavotaka Mungu na Mungu ndio ameweka sheria zake. Na ndio naona mwanamke kama ni wa Kiislamu anavaa mavazi mazito hata kukiwa anajua sio kwa sababu ati nini hataki kuenda uchi ni kwa sababu anahofia ni sheria ya Mungu lazima ajifunike vizuri na anajua akikosea atatiwa motoni Naelewa eh umebakisha nini kuwa Muislamu ni maneno mangapi mawili ni kuamini Mungu ni mmoja hakuzaa wala hakuzaliwa Mungu hana mtoto Mungu hana mama Mungu hana mjomba Mungu hana bra zake unaamini Mungu ni mmoja wa pekee na unaamini Muhammad ni mtume wa Mungu Yesu ni mtume wa Mungu Musa ni mtume wa Mungu sisi waislamu tunaamini manabii wote kwa sababu Yesu alikuwa ni muislamu Musa alikuwa muislamu Ibrahimu alikuwa ni muislamu 
akiwa na mtoto wake akiitwa Ismaili alikuwa ni Muislamu. Mtoto wa pili anaitwa Nabii Isaka alikuwa bado ni Muislamu. Watoto wote wake wawili walikuwa ni Waislamu. Nuhu alikuwa ni Muislamu, Adam alikuwa ni Muislamu. Kwa sababu Mungu analete dini moja, Mungu hawezi lete dini mbili atakuwa anatuchanganya. Mungu amelete dini moja ambayo ndio dini ya Uislamu. Eh hey, uko tayari kujiunga kwa Muislamu, wewe unashiriki hapa kwa hii msikiti iko karibu. Unaabudu mara tano kwa siku. Kwa hiari yako, kwa sababu sisi tumekatazwa kulazimisha mtu yote kuwa Muislamu. Mtu anatoa uamuzi kwa kutaka kwake. Wewe unaamini Mungu ana mtoto? Eh hey, weka hivi ndio nikusikie vizuri. Abudu ngemini kwa najua. Eh. Hey. Ulikuwa unajua na mtoto. Huyo mtoto wake anaitwa nani? Yesu. Kati ya Mungu na Mariamu nani alizaa? Weka hivi nikusikie. Mariamu. Mariamu ni Mungu. Mariamu ni Mungu. Si Mungu. Na kama Mariamu si Mungu anawezaje za mtoto wa Mungu? Hebu nieleze, elaborate for me. Inawezekanaje Mariamu binadamu asaya ti mtoto alafu mtoto awe ni wa Mungu? Hao. Tunaambiwa yeye aku It was in a form of spirit. He, is, he, he conceived this pregnancy in a form of spirit, you see. So Mariamu amepata mimba kwa uweza wa Mungu, si ndio? Na wewe ukienda na bibi yako anapata mimba kwa uwezo wako ama kwa uwezo wa Mungu? Kwa Kumbe hata bibi yako anapata mimba kwa uwezo wa nani? Na Mariamu amepata mimba kwa uwezo wa nani? Anayepeana watoto ni nani? Ni Mungu. Kumbe wewe umepeanwa na nani? Lakini wewe ni kiumbe cha nani? Eh sio mtoto wa Mungu. Sasa unaweza kusema ati Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Mungu ndio huyo mtoto ni wa Mungu. Hakuna. Kila mtu anapata mimba kwa uwezo wa Mungu. Ndio unaona wewe haujaandika barua uzaliwa ile kabila umezaliwa wala hujaandika barua uzaliwa katika ile familia uliozaliwa. Ni Mungu aliandika yeye mwenyewe utazaliwa kwa hiyo kabila na utazaliwa kwa hiyo familia. Sio wewe? Sasa hiyo ni mambo Mungu amepanga lakini sote ni viumbe wa Mungu sio watoto wa Mungu 42 49 Qur'an. Hapo viti niwekeni hapa tafadhali. Nyima shaka msimame hata wewe simama bana. Nyi uijana wadogo simame. Hebu nikusalimie baba. Ah. Aje utusalimiane. Waislamu tumetembea hapa kwenu. Huyu ndio yote mwenye nduzi amesimama. Mwenye nduzi pia sana. Karibu sana. Dakika mbili tu alafu ukienda. Uulize swali moja alafu tukijibu ukienda. Je, bravo. Sasa nini wasa sasa kitu imepatikana njoo vitu sivyo vitu imepatikana wala sitaki maswali nataka mpumzike kwa vitu kwanza ongeleta usichoke sana ongeleta pande ah basi tulieni hapo hapo eh. ah 42 49 Qur'an wacha toke kwa nangos naam ah kwa nangos wacha eh aku kwa simu kidogo nataka eh. nimfunze kabisa kwa sababu hapa ndio watu wanachanganya ati ati, ati ati amepatikana kwa uwezo kila kitu hata shetani alipatikana kwa uwezo wa Mungu <laughs> shetani hangekuwa duniani kama sio uwezo wa Mungu Mungu ndiye ana Mungu ana uwezo hata wa kumaliza shetani saa hii saa hii shetani anaishi kwa uwezo wa Mungu anapumua hewa ya Mungu na Mungu akisema shetani afe anakufa saa hii hakuna kitu kina survive kwa hii dunia isipokuwa kwa uwezo wa Mungu kabisa <laughs> 42:49 inasema hey. Ufalme wa mbingu na ardhi uh-huh. ni wa Mwenyezi Mungu. Asante. Anaumba apendavyo. Sikiza sio Mungu anazaa anavyotaka, anaumba apendavyo. Malizia? Anampa. Uh-huh. Amtakae hey. watoto wa kike. Angalia unaweza zaa watoto wote ni wa kike. Wewe unakorofisha bibi yako ati bibi yangu hataki kuzaa kijana. Sio hmm. bibi yako ndio hataki, ni Mungu ndio ameweka wewe watoto wako wote ni wasichana. Malisia e, inelele kusini. Ehe. Na anampa mtakaye watoto wa kiume peke yake. Na kuna mwingine anapata vijana tupu anauliza, "Ai, hey, bibi yangu anataka hmm. angikuzaa msichana bana. Mimi nataka ni neme mamangu jina hapa. Yeah. Lakini yeye akikuja ni kijana. Hiyo ni mpango ya Mungu sio mpango ya bibi yako." Malisia e, ile sima. Eh. Hey. Au. Eh. Hey. Wachanganyia watoto wa kiume. Au anachanganya wa 
watoto wa kiume na watoto wa kike na wa kike unazaa kijana unazaa mmoja mmoja eh unazaa kijana unazaa msichana unazaa kijana unazaa msichana ni Mungu amekuchanganyia sio ujuzi wako hapana malizia chini na umfanya tasa eh hey. na umfanya tasa amtakai na kuna watu wengine wameoana miaka 30 hawajai pata watoto si ati hawajui kufanya michezo Amen. wanajua yeah. wanacheza karate vizuri sana lakini Mungu hajawajalia watoto pe microphone hakika yeye hakika yeye mwenye si Mungu ni mwenye ujuzi mpe wewe microphone pe microphone So Mungu ndiye anapeana watoto lakini wale watoto hawakui watoto wa Mungu ni viumbe wa Mungu. We are the creature of God. Sisi ni viumbe wa Mungu. Yesu ni kiumbe wa Mungu. Akazaliwa na mama bila baba. Adam ni kiumbe wa Mungu akatoka kwa mchanga bila baba na bila mama. Mungu hazali. Maana Mungu sio mwanaume wala sio mwanamke. Kazi ya Mungu ni kuumba. Si zote viumbe wa Mungu. Hata shetani kiumbe cha Mungu. Enielewa? Eh, na katika hii dunia tumekuja ili tufanyiwe mtihani. Na ndio unaona Mungu hajaua shetani, amemwachilia akae tu. Kwa sababu tuko katika mtihani katika hii dunia. Mungu anakuambia usifanye hii, wewe ukifanya hii nitakutia motoni. Ukifanya hii nitakupeleka motoni. Tuko katika mtihani vyenye wewe unapeleka mtoto shuleni kumjaribu nani atapita? Unasikia huu namba moja na namba mbili. Hivyo ndio Mungu ametuleta hapa duniani kutufanyia mtihani kwa muda mdogo. Kwa sababu Mungu angetaka ange, angeua shetani, aondoe hiyo mambo ya dhambi tunaishi hivyo hivyo. Lakini kwa sababu ni mtihani tumewekwa kwa muda mdogo. Una mpaka saa hii hujapata. Asante. Na umeelewa? na hiyo ndio ilikuwa kazi yetu tukueleweshe ndio wewe na wewe ufuate sasa Mungu anasemaje kama umeelewa Qur'ani mbili 138 eh mbili 138 Qur'ani na simu sasa Mungu anakuambiaje kama umeelewa eh 138 naam na, Mungu hana mtoto kabisa wale usiwahi sema Mungu ana mtoto kwa sababu Mungu sio mwanaume wala sio mwanamke Mungu hana gender sasa Mungu hawezi kuwa na mtoto kazi ya Mungu ni kuumba ni muumbaji sio kuzaa na ndio unaona katika Afrika hakuna watu walikuwa wanaamini Mungu ana mtoto wakati hata vitabu hajaletewa wa Afrika kabla wazungu hajakuja missionary wala kabla waarabu hajakuja wakalete ujumbe wala nini ilikuwa wa Afrika wanaamini kama ni wakikuwa na bini Mungu ni mmoja na hakuwa na mtoto waluya walikuwa wanaamini Mungu ni mmoja na hakuwa na mtoto wakamba walikuwa wanaamini Mungu ni mmoja na hakuwa na mtoto kabila zote zilikuwa zinaamini kuna Mungu lakini hakuwa na mtoto lakini wazungu walipokuja ndio wakaambia huyu Mungu hapana ana mtoto hapana sisi habari inasema eh hey. uislamu uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu uislamu tunaambiwa ni pambo la Mwenyezi Mungu ndilo tupamba tena Mungu ndiye ametupambia uislamu kweni eh hey. kweni na nyinyi eh hey. waislamu patie microphone Mungu anasema na wewe uwe muislamu Hey, uko tayari ama bado? Na sisi hatuwezi kukulazimisha. Hiyo ni kwa hiari yako. Lakini Mungu anakuambia Lakini Mungu ndiye anakuambia uwe Muislamu tena anakuongezea 3200 Qur'an. <laughs> eh yeah, tatu Ya na mbili Qur'an. Na kwa nini Mungu anakuambia uwe Muislamu? Takuonyesha faida yake. Sikiza habari. Tatu mia na mbili na si tatu mia na mbili enyi mliyoamini enyi mliyoamini mcheni Mwenyezi Mungu mcheni Mwenyezi Mungu e, kama ipasavyo kumcha kama ipasavyo kumwabudu Mwenyezi Mungu wala wala msife wala msikufe isipokuwa isipokuwa mkusha kuwa waislamu kamili patia microphone anayo na Mungu anasema usikufe isipokuwa umekuwa nani muislamu kamili na hujui utakufa lini ndio mimi nilipoona hivyo nikawa muislamu ili nisije nikafa ni isipokuwa ni wewe Muislamu. Kwa nini faida ya kufa ukuwa Muislamu ni gani? Unaenda kuingia Paradise Quran 43 68. 43 68 Quran. Ukiwa Muislamu uko na guarantee na dunia nzima hakuna kitabu imepatia watu guarantee ya kuingia Paradise isipokuwa Uislamu. Hakuna kitabu kingine. Mimi nimefanya research. Hakuna kitabu iliyepatia watu guarantee ya kuingia Paradise isipokuwa Quran. 
Mungu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Hamtakuwa na hofu siku hiyo ni siku ya mwisho. Ehe. Wala hamtahuzuni. Wala hamtakuwa na huzuni waja wangu. Waja wangu ambao eh. waliziamini aya zetu. Ehe. Na walikuwa Waislamu kamili. Na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni. Ingieni. Bustanini. Bustanini. Peponi. Yaani paradise. Peponi. Eh. Nyinyi. Eh. Na wake zenu mtafurahishwa humo. Katia microphone. Kumbe Waislamu tunaambiwa tutaenda kuingia pa paradise. paradise. Una kitabu kingine yoyote inayosema kuna mtu mwingine ataingia paradise isipokuwa Muislamu. Usaisoma sehemu yoyote kwa kitabu yoyote kuna binadamu mwingine ataenda paradise isipokuwa Muislamu. Ujaisoma. Wewe unatoanga sadaka? Ukitoa sadaka unapea nani? Eh? Weka mic ni kusikie. Ati? Pasta. Wewe ukitoa sadaka unapatia pasta. Kuna mahali popote imeandikwa ukitoa sadaka upatie pasta. Ndio naona Mungu akubariki wewe. Kuna mahali popote inasema ukitoa sadaka upatie pasta. Hapo sasa. Ujaelewa? Yesu unamjua vizuri. Ameishi duniani. Kuna siku hata moja asaitisha watu sadaka. Wanafunzi wa Yesu kuna siku hata moja wasaitisha watu sadaka. Na wachungaji walitoa wapi authority ya kuitisha watu sadaka? Kwanza wewe umeibiwa tu bure. Na Mungu hawezi kubariki sadaka inapewa watu gani? Haujawahi funzwa Qur'ani 960 muonyeshe sadaka inapukuliwa na watu hao sio wachungaji ah 960 Qur'ani nasii wewe ndio unaona unapatia mchungaji ananunua Range Rover yeye anaenda na Range Rover wewe bado unatembea mguu mm. yeye akitaka gari mnamchangia lakini wewe ukitaka gari unaombewa ai sikiza habari 960 si ndio angefaa kuombewa 960 sadaka inakuliwa na watu gani Sadaka. 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 Hupewa watu hawa. Angalia vizuri hapo. Sadaka inapewa watu hawa. Ehe. Sadaka. Eh. Hupewa watu hawa. Ehe. Mafakiri. Mafakiri ni mtu hata nguo ya kununua hawezi jununulia. Ehe. Na maskini. Patie microphone. Anayo. Kumbe sadaka inapatiwa masiki Maskini. Wewe katika hii kijiji unaoishi, we ndio unajua maskini ni nani? Kama unajua uko na sadaka ya mia tano, nenda upatie ule maskini, anunue unga, atamuomba Mungu akubariki na akuzidishie na Mungu atakubariki. Sadaka Mungu ameweka kwa sababu ya wale wanyonge, wale ambao wako nazo wasaidie wale hawana, lakini sio wewe upelekee mchungaji anayetembea na Range Rover ya 27 million. Amejenga runda Alafu wewe unachukua elfu moja unampatia wakati jirani yako hanunue hana ngunga ya kukula hiyo siku. Mungu hawezi bariki wewe. Unajua sasa hii mafunzo muwezi funzwa kwa sababu mkifunzwa mtu hata vuna ndani yenu chenye anataka kuvuna. Sadaka huwa inapewa masikini haipewi matajiri. Na Yesu amekataza wale ambao wanahubiri injili wasikule sadaka. Mungu Yesu amewakataza kumi saba Mathayo muonyeshe hapo. Sasa sijui walitoa wapi kati ya kuja kuwapadilishia kibao ikawa sasa ni business. Na ni kuvuna tu. Ni kuvuna tu. Sadaka ni ya maskini. Ndio unaona Kenya tuko na maskini wengi kwa sababu haki yao inakuliwa na watu fulani. Yaani wanavuna matsiku. Sadaka ni ya maskini. Wewe kama uko na pikipiki patia ule mtu anatembea miguu kwa sababu yeye bado hajapata hata kununua pikipiki. Angalau naye apate ka kitu anunue hata baisikeli aweze kutembelea. Maskini ndio ana haki ya kula sadaka. Kumi saba. Eh leo lakini sijui alikuwaaje bwana. Kwa nini? Eh twende. Eh kumi saba. Hiyo miao imezidi sana. Kumi saba. Akina siba. Eh muonyeshe hapo. Na katika katika kuenda kwenu. Anaambia wanafunzi wake katika kuenda kwenu nyinyi wanafunzi wangu. Hubirini. Hubirini. Mkisema. Mkiwaambia watu ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa. Sikiliza kitu ya kwanza nendeni mkiwapoza wagonjwa, fufueni wafu. Mfufue wafu, takaseni wenye ukoma. Takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Toeni pepo. Mwepo mmepata bure mmepata hiyo kipawa ya Mungu bure toeni bure mtoe bure sio kulipisha ati nikikuwa 
kuombea na kulipisha nani alikudanganya malizia chini msichukue dhahabu msichukue dhahabu kwa watu wala pesa wala pesa wala fedha wala fedha wala fedha wala wala mpesa wala mapesa mapesa wala mapesa mapesa msije mkaitisha watu kwa sababu mnapindua badala ya kuhubiri maneno ya Mungu mnahubiri sasa inakuwa ni biashara e, kwa microphone mapesa msichukue kwa microphone mpesa inakuwa ni mpesa mpe microphone hey. Ndiyo unaona saa hii badala ya watu wahubiri maneno ya Mungu imekuwa ni business. Wewe unafungua yako, bibi yako naye anafungua yake. Jioni mnapatana mnasema wale wajinga wanatoa vizuri. Ah, eh, na wadanganya hivi na hivi wanatoa. Ni makosa kutumia neno la Mungu kuaibia binadamu. Sadaka ni ya maskini, ndiyo yako na haki ya kupewa. Sio mtu ambaye anajiwezi hata katika sisi waislamu sadaka inatoa maskini kuna kitu tunaita zaka zaka inatolewa mara moja kwa mwaka inapewa maskini ili watoke kwa umaskini angalau wajidumu waweze kujiweza lakini sio wewe ati unatoa zaka unapelekea mtu anaishi hali ngapi mtu amenunua nyumba ya 100 million ndio unapelekea zaka yako ya elfu tano wewe kichwa yako itakuwa haifanyi kazi because yeye ndiye anafaa kukuletea huku kwa kijiji Walio juu wanapatia walioko chini sio walioko chini wanapatia walioko juu. Nani ya leo? So umeibiwa sadaka sana. Pole sana. 18 18 Yesu anasemaje? Eh mambo ya Luka 18 18 Luka inasema. Pole lakini. Kwa sadaka kameenda sana. Pole lakini. Amekuipia sana. Sasa ako pole sana. Kwanza hiyo trite ndio shida sana. Pole sana. 18 18 naona dada amechoka achukue swali moja akielekea. Inasema e, 18 18 Tena ehe mtu ehe mkubwa mmoja alimuuliza kisima. Alikuja kwa Yesu akamuuliza akimwambia Mwalimu mwema. Mwalimu mwema. Nifanye nini ili nipate kuridhi uzima wa milele? Asante. Yesu akamwambia, "Eh, hey. bwana unaniita mema. Asante. Hakuna aliye mwema uh -huh. ila mmoja. Asante. Naye ndiye Mungu. Asante. Uh -huh. Wasijua amri? Ehe. Uh -huh. Usizini, usizini, usiibe, usiibe, usishuhudie uongo. Ehe. Uh -huh. Waheshimu baba yako eh na mama yako Asante akasema haya yote eh. nimeyashika tangu utotoni mwangu Huyu mtu mkubwa anamwambia Yesu nimeshika hizi amri tangu utotoni mwangu Sikiza Yesu alimwambia kuna kitu yes. moja umekosa ndio uingie ufalme wa Mungu Kitu gani Yesu aliposikia hayo eh alimwambia eh umepungukiwa na neno moja tu Akamwambia wewe umepungukiwa na neno moja tufanya nini Viuze ulivyonavyo vyote eh ukawagawanyie maskini patie michael maskini Yesu alimwambia uuze uniletee fungu la kumi ama uuze ukawaganyie maskini patie maskini kwa sababu sadaka inafaa kupewa watu gani maskini lakini nyinyi mlidivert hiyo ndio shida yenu sasa lakini we huko unajua wewe umekuliwa ka sadaka bure kiambo utabarikiwa lakini ndio baraka hamna Sadaka pelekea maskini na sikwambii maskini ndio huyu we mwenyewe unajua maskini ni nani Kwa kijiji nyumba unazoishi unajua huyu jamaa ni maskini nikimpatia hii elfu tano atapeleka mtoto wake shule akipeleka anakuombea dua kwa Mungu unabarikiwa Lakini sio upelekee mchungaji hata ameshindwa mahali ya kupeleka hizo pesa zimekuwa nyingi kwake Anabeba na porokox zinajaa kwa buti Unamjazia paka anashindwa nipeleke wapi hizi Ndio wengine wanasema ni kununua gari ni kama kununua kiatu kwa bata. Eh kwa sababu sasa pesa mnamjezia. Sasa imekuwa nyingi. Na wakati tuna maskini wengi sana nchi ya Kenya ambao wanakuliwa haki yao. Ampe dada tukimalizia. Naona muda nao ndio yeye nakimbia. Karibu dada. Brother ni wasalimie. Nyenye wawili mko hapo. Nyenye wawili bana eh njooni bana. Mune njooni nyenye wawili. Wewe na huyu njooni tu dakika mbili tu njoni tu nawaita tu niwasalimie njoni niwasalimie wala hakuna vita njoni niwasalimie brother bana nyinyi vijana wadogo njoni tusalimiane njo ehe namna hivyo hata wewe mzee wangu njo baba njo hakuna vita hata wewe umeona ni kuongea tu wala hakuna ni njo njo we njo njo kwanza eh muziki hapa kwa kiti dakika moja dakika moja tu dakika moja tu ukiondoka hakuna shida dakika moja tu a Daka moja si hata huyu dada amekaa hapo pumzika hapo kwa hiyo kiti. Ah daka moja tu pumzika hapa. Wala sikuulizi maswali wewe pumzika tu kwa kiti. 
Eh pumzika dakika moja alafu utaondoka wala usiwe na wasiwasi. Pumzika hapa. Bora unaogopa, usiogope chochote. Feel at home. Nikusalimie dada eh. Kusalimie. Ni brother eh. Njoo tusalimiane. Ah brother eh. Sio unaogopa kwa nini? Umeenda? Ah Pumzika hapo dakika moja. Maana na inaingia kabisa. Ah pumzika hapo dakika moja. Mzee wangu na wewe tusalimiane brother bana. Ah njoo tusalimiane usinilenge bana. Usinilenge. Usilenge mababu bana. Eh wala hapa hakuna nini ni una unauliza tu moja. Mtu wa nduzi sasa ungekuwa sawa maliza moja. Tetaambo ukauliza. Tetaambo ungekuwa umeuliza moja. Njoo nisalimie baba. Wewe sikosa swali. Yaani wewe unaweza kuwaista. Wewe sasa kuauliza swali moja. Leo nyinyi mkiweka mkutano mpatiane nafasi ya maswali. Kwa sababu tungekuwa tunauliza ya maswali. Kwanza sadaka mnaokota kwa nini wakati Biblia ijasema muokote? Eh sasa nyinyi anjo ulize swali moja bana. Njoo bana. Njoo ulize moja tu. Kwa nini waislamu navaa kanzu na nyinyi sio Yesu? Eh bwana maswali ni mengi sana. Maswali ni mengi tu. Ah dada na ampatie dada kama ana moja. Ana amekaa sana asije aka. Kuna swali. Akakosa kupitia mume kule ikarete shida. Lete swali. Jukuliza si biba. Kwa nini mnasoma sana Qur'an kuliko Biblia? Kwa nini tunasoma Qur'an sana kuliko Biblia? Ni kwa sababu Qur'an ndiyo kitabu ya watu wote na ndiyo kitabu yako. Mungu ameteremsha vitabu vinne. Ameteremsha Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an. Biblia imetokana na neno la Kigiriki, maana yake Biblos, maana yake mkusanyiko wa vitabu. So sisi tunasoma Qur'an kwa sababu ndiyo kitabu ya watu wote, paka wewe. E, ndiyo kitabu yako hii. Umeelewa? Umeelewa? Bado. Umeelewa? Umeelewa eh? Qur'ani 758 kwanza. Na mtume wa Qur'ani ndio mtume wa watu wote. Brother bana tusalimiane. Salamu za Mungu. Ah, salamu bana. Eh, ndio tusalimiane brother. Tena kiti yako iko hapo bana. Usisimame bana. Swali moja tu. Nafundishana hakuna vita. Mimi wananiita Salim. Wewe? Naitwa Samuel. Samuel. Asante. Ah, pumzika pale bas. Wewe kwanza unaweza kuwa mchungaji. Eh, mchungaji mzuri sana. Eh. Huyu. Kama si mchungaji sijajua. Mpe kiti hapo hivyo. Karibu sana. Karibu kai. Eh, ona ni mwanane ka. Eh, namba ya. Ya ya muradhi. Eh. Kabisa. Ndio hivyo sasa ile. Qur'ani 758. 758 inasema. Eh. Sema, eh, ewe Nabii Muhammad. Eh. Enyi watu enyi watu hakika hakika mimi mimi Muhammad ni mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu kwenu eh nyinyi nyote patie microphone anayo nasikia eh Muhammad naye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi zote ndio paka wewe hakuna kubaguliwa je Yesu ni mtume wa nani Yesu ni mtume wa nani tuulize tu sisi hatuna wasiwasi Kumina tatu ishina tatu ni ahadi ya Mwana haivunji himelele. Kumina tatu ishina tatu kitabu cha matendo ya matendo kumina tatu ishina tatu ishina tatu ya Yesu na ni mtume wa nani? Inasima. Ehe. Ishina tatu inasima. Ehe. E, katika uzao wake, katika uzao wake mtu huyo, mtu huyo, e, Mungu, Mungu amewaletea Israeli. E, Mwokozi Mungu amewaletea wa Israeli mwokozi. Sio Mungu amewaletea watu Afrika. wote. A -a. Mungu amewaletea wa Israeli mwokozi. Malizia. Yaani? Yaani? Yes. Eh, hey. kama alivyoahidi. Patie microphone. Anayo. Kumbe naye Yesu ametumwa kwa watu gani? Yeah. <laughs> yesu ametumwa kwa watu gani? Wa Israeli. Israeli. Sio mimi, Biblia ndio imesema Yesu ametumwa kwa watu gani? Israeli. Na Muhammad ametumwa kwa watu wote. Anulize swali nyingine. Anulize. Kumbe swali imejaa. Kwa nini wakati Yesu alikuwa msalabani alisema yote yamekuisha? Yesu amewekwa msalabani. Kila wakati alikuwa kwa msalabani kwa nini alisema yote yamekuisha? Yesu aliwekwa msalabani. Ah, waje waweka weka mike. Yesu kwa imani yetu hajawekwa msalabani. Na angesema yote yamekwisha wakati yote alikuwa amemaliza akiwa anatembea. saba sita kitabu cha Yohana. Yesu alikuwa akiwa duniani akitembea saa maliza kazi aliyotumwa na Mungu. Eh saba sita mambo ni ya Yohana. Mambo ya msalaba ina siri kubwa sana dada. Mm. Na hii ni elimu kubwa sana dada kwa sababu ndio unaona kuna makanisa yamekataa mambo ya msalaba. Mathalan kama SDA wamekataa kabisa
kabisa kuweka msalaba kwa sababu wamekuja kugundua siri ya msalaba ina siri kubwa sana walioileta warumi wana mambo yao ya siri kubwa sana Saa 17 sita e mambo ni ayo hana 17 sita inasema uh -huh. jina lako hey. jina lako uh -huh. nimewadhihirishia watu wale ulionipa uh -huh. katika hey. ulimwengu uh -huh. walikuwa wako hey. ukanipa mimi uh -huh. na neno lako hey. wamelishika Chelenka. sasa hey. wamejua ya kuwa hey. yo Hey. ulionipa uh -huh. yatoka kwako uh -huh. kwa kuwa hey. maneno ulionipa ulionipa uh -huh. nimewapa wao Yesu anasema maneno ulionitumwa ukanipa nimepatia wao Marisa nao hey. wameyapokea na wao tayari wasayapokea uh -huh. wakajua hakika ya kuwa hey. nalitoka kwako wakajua kabisa mimi Yesu nimetoka kwako Mungu wakasadiki ya kwamba hey. wewe 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 hela Mungu ndiye ulionituma wakajua wewe Mungu ndiye ulinituma sio mambo ati Yesu anasema mambo imekwisha anasema maneno ni sawa patie wao na wamepokea wale watu ulionituma kwao ambao ni waisraeli mimi mimi naombea hao Yesu anasema mimi naombea hao ulionituma kwao Siombei ulimwengu. Yesu anasema siwezi ombea ulimwengu. Mpe microphone. Yesu hajafika msalabani. Hii mambo ya msalaba ilikuwa ni njama, ilikuwa Yesu auawe lakini Mungu akamuokoa. Kwa sababu Yesu alienda akalala usiku kucha akililia Mungu ili Mungu amuokoe. Mungu akamsikiza akamuokoa. Na kama Mungu hakumuokoa Yesu, basi hata wewe uwezi okolewa kwa sababu Yesu alikuwa anaomba Mungu amuokoe. Yesu akaendelea mbele akasujudu aka, aka, aka akasema baba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Wala kini si kama nitakavyo mimi lakini kama utakavyo wewe. Lakini Yesu amesema kiniepuke. Saba saba Mathayo inasema ombeni mtapewa. Kama Mungu hawezi msikize Yesu atakusikizaje wewe? Na Mungu ni msikivu. Aniulize. Kuna e. swali nyingine. Kama Yesu ni mtu, ka, kama ka, 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 kama uwe Jonas. Muhammad. Kama Muhammad ni mtume wa Mungu. Naam. Kwani Yesu si mtume wa Mungu wazi na watu wanasema ni watu wametoka kwa Mungu. Nimesema Yesu ni mtume wa Mungu had a person. Ametumwa kwa wana wa Israeli. Muhammad ni mtume wa Mungu had a person. Ametumwa kwa watu wote, watu weusi na watu weupe. Ndio unaona mimi ni mtu mweusi naongea lugha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe mtu mweusi uwezi ongea lugha ya Yesu. Unaweza ongea? Ongea lugha ya Yesu. kwa lugha ya Yesu. Si kuna watu wanaongea ng'ain terms. We a lugha ya Yesu. Ujui kwa sababu hakutumwa kwa ajili ya watu wote. Ndio unaona hata lugha yake hujui lakini sisi tunaenda madrasa tunasoma lugha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu katumwa kwa ajili ya watu wote. Mungu anasema wa ma arsanaka ila rahmatan lil alamin. Ametumwa kwa ajili ya watu wote lakini wewe hujui hata salamu kwa lugha ya Yesu kwa sababu hakuhusu kama anakuhusu ungekuwa unajua salamu unajua jina yake original alipoitwa anaitwa nani kwa sababu jina Yesu ni ya Kiswahili wewe unaitwaje juma ya nyumbani jina ya nyumbani jina ya nyumbani unaitwaje ya nyumbani eh milka eh milka milka inabadilikanga ukienda kwa wazungu watakuitaje milka mimi ndio mimi badika ah mimi nauliza ya nyumbani sijauliza hiyo ya kizungu yenu ya nyumbani kama unaitwa Odiambo unaitwa Ochien Ochien inaweza badilika hata ikienda kwa wazungu the name of a person is a noun it doesn't change hata ukitoka hapa rais wa hapa atoke hapa aende America ataitwa Ruto kwa sababu jina haibadiliki sasa mbona hii jina Yesu ikitoka kwa wazungu anaitwa Jesus ikija kwa Kiswahili anaitwa Yesu Translation. Translation. Jina ya mtu haina translation. Jina ya mtu haitranslate. Ndio unaona Muhammad anaitwa Muhammad kwa wazungu, anaitwa Muhammad kwa Wakikuyu, anaitwa Muhammad kwa Wajaluo, anaitwa Muhammad kwa Wakamba, anaitwa Muhammad kwa kila kabila. Kwa sababu jina ukiitwa Kamau, 
Unaitwa Kamau kwa Wakikuyu, unaitwa Kamau kwa Wazungu. Jina ya mtu haibadiliki. Kwa sababu uki, uki, ukisoma vizuri the name of a person is a noun. Na a noun does not change. Huwezi kuja ukibadilisha ati jina Kamau akikuja Kenya anaitwa Joroge. Aki ah jina mtu inabaki pale pale. Na nikuulize. Uliza. Yashua ya mashaki na manisha nini? Yashua. Yashua ya mashaki na manisha nini? Yashua ya mashaki sijajua. Kitu ambacho sijui sijui. Una swali pumzika hapa kwa ukijana. Ngoja kwanza. Nilikuita kitambo uja nini? Mpe dada haki yake amalize alafu ulize. Pumzika hapa. Nisongee hapa afanye nafasi. Haya karibu sana. Ah, usiende usiende. Eh, usiende. Pumzika hapa hivi. Eh, swali yako ndio ta nini uulize alafu ukielekea. Pumzika hapa. Au ya huyu eh. Unataka kuuliza dada ama nini? Una msapot huyu? Ah pumzika basi hapa. Tisha support kweli. Pumzika hapa dada. Tisha support. Ah pumzika hapa. Haya. Ka hapa. Ah patia mic. Kuna mtu. Ah angalia mpe mic. Atusupporteni na mtu yote. Ah mimi ndio support hivi eh. Kama mnasema jina la Yesu na Yesu ibadilishwa. Alikuwa anaitwa Jesus ikabadilishwa Yesu. Hii Korani imeandikwa na Kiarabu lakini inasema Kiingereza. Kwa nini walibadilisha pia hao? Ah ah. Jina hawajabadilisha. Jina Muhammad ni Muhammad kwa ki, kwa Kiarabu. Jina Muhammad ni Muhammad kwa Kizungu. Kitu ambacho tunasema haibadilishwi ni jina. Translation ni maneno kutoka kwa Kiarabu inaletwa kwa Kiswahili. Lakini jina na ya mahali haibadiliki. Maka ni maka, Madina ni Madina, Kenya ni Kenya. Hata uwezi kuitranslate namna nyingine. Na jina ikiwa ni Muhammad kwa Kiarabu, hauwezi kuitranslate na Kiswahili. Inarudi ile ile tu Muhammad. Ukija kwa Kiswahili ni Muhammad, ukienda kwa Kizungu ni Muhammad. Kamau ni Kikuyu. Ukienda kwa Kizungu inabaki Kamau kwa sababu is a name of a person. Nairobi is a na, ni, ni, ni city. Ukienda kwa Kijaluo inabaki Nairobi, haibadiliki. Ukienda kwa Kikuyu inabaki Nairobi kwa sababu hiyo ni city. Jina ibadiliki ya mahali na ya mtu. Hiyo ndio the original name yake na ndio iko kwa Kiarabu na ndio iko kwa Kiswahili. Kwa Kiarabu iko Isa ibn Maryam na kwa Kiswahili ni Isa ibn Maryam. Sisi hatumuiti Yesu tunamuita Isa is the original name yake. Haibadiliki. Jina yako iwezi badilika kama unaitwa Omondi Omondi iwezi itausiletiwa na Kizungu. Hebu niambie Omondi kwa Kizungu inaitwaje? Omondi kwa Kizungu. Ukitranslate Omondi kwa Kizungu angalia anacheka. Kwa sababu anajua amekata Omondi uwezi translate kwa Kizungu inabaki Omondi tu. Obama wakati amekuja Kenya tumemuita Obama. Haiwezi badilika Trump tunamuita Trump hapa akienda kwa China anaitwa Trump akienda kwa Israeli anaitwa Trump Netanyahu ni Mwisraeli anaitwa Netanyahu akiwa huko akija Kenya tutamuita Netanyahu hatuwezi badilisha jina yake jina ya mtu haichangi ulizo mwalimu yote wa theology ama mwalimu wote wa kokoto ampe huyu amepeana mmoja mpe dada tusikie kama amemaliza maswali tukuje kwa huyu kaka walisema wazungu walisema ladies first na alikuja first una swali nyingine dada sina swali Asante. Mrudishie mtu wa ndugu. Lakini nataka unijibu. Eh. Yashua mashaki na manisha nini? Yashua. Unaona? Tulinaona mnasema Biblia na mnasema Quran. Ah wacha nitakujibu vizuri. Ah Yashua, ngoja ngoja kidogo brother. Yashua hamashia haiko kwa Biblia. Ile kitu iko ni masihi. Masihi ndio iko. Samueli wa kwanza 2:82 muonyeshe. Masihi ndio iko. Na kwa Qurani masihi iko. Masihi ni nani? Hapo chini muonyeshe. Naona na macho yako. Haya. 282. Hataki aende ka, kando kando. Haya, angalia vizuri tu. 282. Kuna hey, Samueli wa kwanza. Muonyeshe hapo chini, muonyeshe hiyo. Hiyo ndio inapatikana kwa Biblia. Neno Masihi. Neno hili Masihi. Neno Masihi ndio inapatikana sio Yeshua Hamashia. Hmm. Hao ni watu ambao wengine wameanzisha dini yao tofauti eh? Neno hili Masihi. Neno hili Masihi kwa Kiebrania. Ni neno la Kiebrania. Maana yake? Maana yake ni mti wa mafuta. So ukisikia mtu anaitwa Masihi ni mti wa mafuta. Malizia au mwenye kuwekwa wakfu au 
wenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta asante ili awe mfalme kumbe mfalme anaitwa masihi ehe au kuhani au kuhani anaitwa masihi au nabii au nabii anaitwa masihi kwa kiunani kwa kiunani lugha ya kiunani sasa ni kristo ni kristo pema hicho kwa hiyo ndio inapatikana kristo na masihi na kristo ni kiunani ha brother wanakuita nani Aya, naitwa Samuel eh na niko na swali mbili asante anza ya kwanza moja ni kwa sababu imekuja umeongelea kitu tofauti ndio nilikuwa nasema ya kwanza ni kwa sababu ya umeongelea kuhusu translation huyo ulikuwa nasema jina ya mtu haibadiliki ni nao ya hata uki translate ibadiliki ndio nauliza kwa nini kwa kwa Quran anaitwa Isa bin Maryam na kwa Yesu huku tunajua ni Yesu Jesus Christ ano watu wawili ama ni mtu mmoja ano watu wawili kwa sababu e, Yesu hakuna mahali Mariamu aliongea Kiswahili so wakati alizaa mtoto wake alimhitaji kwa lugha yake kwa sababu neno Yesu inapatikana East Africa mm-hmm. neno Jesus inapatikana kwa wazungu neno Jesus inapatikana wa, wa, wa Francais yani wa France sasa alipomzaa yeye alimhitaji kwa mfano mimi nilipozaliwa huko kikuyuni niliitwa ngoge ngoge haibadiliki hata nikienda kwa wazungu inabaki vile vile kwa sababu ni original mamangu alitamka mamangu ajaenda shule lakini alitamka kwa sababu ni lugha ya ukoo na ni jina ya ukoo sasa Mariamu alipomzaa mtoto wake alimhitaji kwa Quran wanasema anaitwa Isa bin Maria alimuita Isa ibn Maryam yani Yesu mtoto wa Maria na sasa ndio nakwambia ni watu wawili tofauti kwa sababu kama huko anaitwa Isa bin Maryam si tunajua Yesu A, na Mariamu anajua nani ya Mariamu anajua nani Yesu kulingana na Biblia sasa Mariamu aliongea Kiswahili anajua Jesus Jesus ni kizungu Mariamu aliongea kizungu hapana kwa sababu kitabu ya kwanza ya Biblia kuandikwa iliandikwa katika kitabu ya kwa lugha ya Hebrew sijakata wala sijaanishwa nauliza hivi Mariamu aliwahi ongea kizungu hapana alikuwa anaongea Kiisraeli Kiisraeli alimhitaji kwa, kwa Hebrew alimhitaji kwa Hebrew sasa hiyo ndio sijafuatilia ndio naona makosa inaingia haya alafu swali ya pili lete mnaamini kama mnaamini mtu anaitwa Angel Gabriel Jibril tunamwamini ni malaika oh kama mnaamini tena ndio amiri wa malaika ndio mkubwa wa malaika wote oh kama mnaamini injili ya Jibril yeye ndiye alipeana yeye ndiye alipeana alitumwa na Mungu kuongea kuhusu Muhammad si ndio eh kabisa na yeye ndiye alitumwa kuhusu vile Yesu atazaliwa kabisa Nikwe? kabisa sasa kama tunasema Yesu si si, mungu, si mwana wa Mungu na, na angel mwenyewe ndiye alisema inakuwaje tofauti na ni angel mmoja mwenye Mungu anatuma a angel amekuja akaambia Mariamu utazaa mtoto moja ishina sita Luka acha tuisome Hakuna mahali enjo anamwambia ati wewe huyu mtoto ukizaa ni mtoto wa Mungu hapana sita Luka. E moja ishina sita mambo ya Luka inasema. Naam. Mwezi wa sita. Ehe. Mwezi wa sita. Ehe. Malaika Gabriel alitumwa na Mungu. Naam. Kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake? Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali, kwa mwanamwali Bikira. Ehe. Aliyokuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Asante. Wa ambari ya Daudi. Asante. Jina lake Bikira huyo? Eh. Ni Mariamu. Asante. Akaingia nyumbani kwake akasimu. Ehe. Salamu iliyopewa neema bana yupo pamoja nawe. Asante. Naye akafedheka sana kwa ajili ya maneno yake. Asante. Akawaza moyoni. Eh. Salamu hii ni namna gani? Asante. Malaika akamwambia. Eh. Usiogope Mariamu. Ehe kwa maana umepata neema kwa Mungu ehe tazama e. utachukua mimba e. na kuzaa mtoto mwanaume e. na jina lake e. utamwita Yesu Bemaiko anayo Ombe malaika amekuja akaambia Mariamu utapata mimba kwa uwezo wa nani wa Mungu na wewe ulipatikana kwa uwezo wa nani kwa Mungu kupitia babako na mama lakini kwa ukweli imeandikwa mpaka kwa Quran kwamba hakuna mwanaume alijaribu kulala na Maria kupata mtoto Yesu. Hakuna Quran 3:45. Hakuna kabisa, hakuna kabisa. Quran 3:45. 3:45 Quran inasema. Ataelewa tu. Dodara ni muonyeshe kabisa hata kwa Quran. Quran 3:45. 3:45 inasema. Muonyeshe. Haya ndio yangalia vizuri tu. Ehe. 3:45 inasema. Eh. 
Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariamu. Ewe Mariamu. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Eh za kumzaa mtoto bila ya mume. Sikisa tena Qur'ani iko very clear kwa kuzaa mtoto bila ya mwanaume malizia. Bali, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kuambia za ukazaa pasi na kuingiliwa. Aha. Jina lake, jina lake kama Biblia venye ameambiwa jina lake, jina lake huyu mtoto ni Masihi. Ni Masihi. Isa. Isa. Mwana wa Mariamu. Ni mwana wa Mariamu sio mwana wa Mungu. Mwenye heshima. Patie microphone. Ni mwana wa Mariamu. Oh, naweza spenda tufungulie Biblia uh. katika John 10:30. 10:30. Yohana eh, John 10:30. Eh. Asante sana. Sijali hata kama ni ya kizungu. 10:30. Hakuna kizungu wewe. Kumbe ni ya kizungu. Inasema hivi. Eh. Eh 10:30 ndio natafuta tafuta. Eh. Inasema hivi. Mimi. Eh. Mimi. Na baba. Na baba. Eh. Tu umoja. Patie microphone. Alafu tena kabla hujaenda hebu explain hii because Yesu anasema a very good point mimi na baba tu umoja ndivyo kabisa ni kwa sababu ni vile alisema uwezi soma para nini line moja ukaelewa lakini nitakupea tu historia kidogo wakati ya genesis in the beginning kulikuwa na Mungu na neno neno ya Mungu akistamka inafanyika sawa bingu ni neno ya nani ya Mungu iki akitamka inafanyika sisi tunasema kwa kuno fire code bas hiyo neno tu ndio ikakuja ikawa mwili huyu mwenye tunaita Yesu ndio mwana wake ndio ah, hii kwani bingu ni mwana wa Mungu hiyo neno ndio ikakuja ikafanyika mwili asante na hiyo neno ndio ilifanyika bingu kwa sababu Mungu alisema kuwe bingu kukawa nini kukawa bingu kumbe bingu ni neno ya nani ni neno la Mungu. Kumbe bingu ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Bingu ni mtoto wa Mungu. Ah, neno hilo. Hilo neno ndio likakuwa nani? Ndio likakuja kimwili, likakuja likakuwa Yesu. Sijakataa. Na hiyo pia neno ndio lilikuja likafanyika bingu. Alikuja huku chini kutukomboa la kwa sababu yeye angekuja bila kukuona huku chini kukuaje. Hebu nipeleke pole pole. Ndio. Mariamu katika kuishi kwake kuna wakati hata mmoja alisema huyu mtoto ni wa Mungu kwa sababu mama ndiye anajua mtoto na hapa hivi ni kwa sababu angel ndiye alitumwa Gabriel hakuna mwingine hata hakuna mtume mwingine ametumwa Gabriel ametumwa kutangaza tena mtoto mwingine kuzaliwa katika Biblia ngoja kwanza labda Biblia mimi ndio sisomaye nani alitumwa kwa Ibrahimu kumwambia Ibrahimu atazaa Isaka aiku kwa Gabriel ni nani ni malaika tu alikuja wakakula na wakamwambia utapata mtoto. Hao malaika wanaitwa nani? Siku jua jina mpaka ni confirm siwezi kudanganya. Jibril ni malaika sio malaika. Jibril ni mkubwa wa malaika. Na wale wengine ni malaika sio malaika. Hata shetani ni malaika. Atakuja kwa shetani. Wote wote ni malaika. Kumbe hata uh, kuzaliwa Isaka alitumwa malaika akaambia Ibrahimu utazaa nini? Ah hakuambiwa hivyo alitumwa kwa aliyo aliambiwa alafu sasa ndio nani akacheka wife yake Sara acha na wife kucheka yeah. Ibrahimu aliyomwambia atapata mtoto ni malaika si malaika ni malaika wametumwa na nani na Mungu kumbe kuna mtoto mwingine Mungu alitumana akasema kwa malaika waseme kwa Ibrahimu atapata nini mtoto lakini huyu ni kwa sababu alikuwa amemuomba Mungu kwa muda mrefu na ilibidi wafanye ngono ndio wapate mtoto kuna mahali popote Ibrahimu alilala na Sara wakapata mtoto ndivyo walijaribu kwa muda mrefu unaweza tupatia ukinipatia sitawahi hubiri tena katika uislamu labda nikutafutie alafu nakuja mimi nakupa 21 moja moja mwanzo hakuna mahali Ibrahimu alilala na sala sikiliza 21 moja moja mwanzo mimi niko naye hii ndio nini alafu turudi kwa Yesu kama ni mtoto wa Mungu tuelewane vizuri kwa sababu sisi tunaamini Mungu hazai Mungu ni lami ali wala miula Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa lakini Mungu anaumba kupitia neno lake alipotaka kuwe uh, umbwa kuwe nini alisema kuwa ikawa so hata umbwa neno la Mungu kwa sababu alitamka ndege wangani alitamka zikawa sio ati alishika hivi akafanya hivi hapana eh inasimu shina moja moja yes, moja moja, moja. Eh. kitabu cha mwanzo inasimu ehe bwana akamjia sarai wewe sikiza hapa mungu akamjia sarai sio ibrahimu akamjia sarai ehe kama alivyonena kama 
alivyo nena na bwana akamfanyia sikiliza sio ibrahimu na bwana akamfanyia kama alivyosema kama alivyosema malizia sara eh hey. akapata mimba watie moyo una mali ibrahimu hapo alicheza alimfanyia kama alikuwa ameomba alikuwa ameomba anataka mtoto kumbe Mungu akakuja akampa nini akamwambia habari kwamba atapata mtoto si kama Yesu vile alipatikana ai hao haikukua kama vile Yesu alipatikana tukutuje kwa Yesu Yesu alipatikana Mungu amesambia Mariamu atapata mtoto ndivyo akapata mtoto kwa uwezo wa Mungu si ndio Gabrieli ndiye alitumwa ndio eh akatumwa sasa aliyebeba huu mtoto ni nani Mariamu alienda kusikia uchungu wa kuzaa ni nani Mariamu so Mariamu akiona Yesu anamuita mtoto wake kwa wake na Mungu akimuona Yesu anamuitaje Mungu akimuona Yesu anasema ni mtoto wake Asante na anasema ako pamoja na yeye na yeye na Mungu ni kitu moja Asante na Mariamu akiona Mungu atamuitaje wakati wako na mtoto pamoja Atamuita mwana akimuona Mungu Mariamu Moja hebu nipeleke pole pole ndivyo <laughs> Mariamu akiona Yesu atamuita mwanangu si ndio na kwa mjibu wako Mungu akiona Yesu atamuita mwanake si ndio alishakuwa sasa anakaa katika mkono wa, wa kulia wa Mungu na yeye pia ni Mungu akiwa na yeye kama kitu moja unafaa kuelewa na Ukristo ngoja kwanza hebu nipeleke pole pole sio sana nini IQ yangu inakuanga chini maana nilikuuliza Yesu sahihi yuko wapi yuko mbinguni akiwa nani yeye ndio mtu mwenye atahukumu nchi yote dunia mzima asije uli alafu tena ah ngoja twende pole pole IQ yangu ni ndogo sahihi Yesu yuko wapi binguni akiwa nani huko ni mwana wa Mungu ama ni Mungu au ni nani huko binguni sahi kwa wakristo tunaamini kuna Mungu mara ngapi na wote ni kitu mo kitu moja kuna Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho na huyo roho mtakatifu ndio ile wanasema ni neno iliyotembea wakati boom nini nchi ilikuwa ikitengenezwa asante hiyo ni imani ya wakristo ya wa sina haja na hiyo yeah. nauliza saa hii Yesu yuko wapi yuko mbinguni akiwa nani oh. akiwa mwana wa nani wa Mungu unasemaje twende mbinguni unasemaje twende mbinguni mbinguni ni mwana wa Mungu wa Mungu unasemaje twende mbinguni yeye yeah, atakuja kutuchukua ah mimi nakupeleka saa hii asante 755 matendo ya mitume muonyeshe tusije tunaani 755 matendo ya mitume aona hapo Yesu yuko nani akiwa mbinguni inasema eh Angalieni nyinyi nyote hapo. Aha inasema. Hey. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Huyu ni Stefano amejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi danganya. Akafanyaje? Akakaza macho yake. Eh. Hey. Akitazama mbinguni. Asante akaangalia A- mbinguni huko Yesu huko. Aha. Akaona utukufu wa Mungu. Akaona utukufu wa Mungu na Yesu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kume wa Mungu. Patia microphone. Hao maneno ni ya kweli. Kweli. Yesu amesimama mpande wa kuume wa mkono wa nani? Wa Mungu. Malizia marai uh, Roho Mtakatifu anasema Yesu ni nani akiwa mbinguni? Akasema. Akasema. Tazama. Tazama. Naona bingu zimefunguka. Nimeona bingu zimefunguka na mwana wa Adamu. And the son of man. Na mwana wa Adamu. Na mwana wa Adamu. Eh, hey. amesimama. Eh, hey. mkono. Eh, hey. wa kuume. Hey. wa Mungu. Mpe microphone anayo. Roho Mtakatifu Anatuambia saa hii tunaongea hapa Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Rudia. Mm. Rudia. Ajua ni vile amekuja. Ah, Rudia tu pole pole. Unajua sio mimi nimeandika. Nimeipata tu imeandika. Akasema. Eh, hey. tazama. Eh, hey. naona mbingu zimefunguka. Aha. Naona bingu zimefunguka. Aha. Na mwana wa Adamu. Aha. Mwana wa Adamu. Eh, hey. mwana wa Adamu. Aha. Amesimama. Eh, hey. mkono. Eh. Hey wa kuume hey. wa Mungu mpe microphone anayo kumbe saa hii tunaongea Yesu yuko mbinguni ni mwana wa nani kulingana na hiyo ni Adamu lakini ni kikuonesha verse nyingine ngoja kidogo kuonesha verse au utanionyesha kumbe hii ni ya ukweli au ya uongo ya Roho Mtakatifu ni ukweli kwa sababu yeye alikuwa mwanadamu hakuwa anaelewa mambo ya mbinguni saa hii anatuambia sio hapa duniani yuko wapi mbinguni akiwa nani akiwa mwana wa Adamu ni kweli uongo ni kweli lakini hiyo ni maneno ya, ya mwanadamu kama sisi sio maneno ya mwanadamu 
Rudia saba hamsina tano. Rudia sio maneno ya binadamu. Saba hamsina tano maneno ya matendo. Hii sio maneno ya binadamu. Rudia usikieni maneno ya nani? Inasema. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu. Patia microphone. Amejaa nini? Roho Mtakatifu. Kumbe anayemsaidia kuona haya mambo ni nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mkweli mwongo. Ni mkweli. Roho Mtakatifu ndiye anamwambia Yohana, Yesu ni mwana wa nani? Wa Adamu. Kumbe Roho Mtakatifu na Waislamu tunajua Yesu ni mwana wa nani? Wa, wa Mungu. Rudia. tano. Lakini eh hey. Lakini yeye kija Roho Mtakatifu. Huyu sio binadamu anaongea, ni Roho Mtakatifu. Ndio amejaa, ule ni binadamu amejaa Roho Mtakatifu. Kwa sababu sisi mimi na hata tukiangalia tuoni Yesu. Lakini huyu amesaidiwa na Roho Mtakatifu. Ndio akaona hayo. Malisia akakaza macho yake. Hey. Akitazama mbinguni. Hey. Akauona hey. utukufu wa Mungu hey. na Yesu. Hey. Akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Aha akasema hey. tazama hey. naona bingu zimefunguka uh-huh. na mwana wa Adamu hey. mwana wa Adamu hey. amesimama hey. mkono wa kuume wa Mungu hii anasaidiwa na Roho Mtakatifu ndio anaonyeshwa mbinguni anaambiwa Yesu mpaka sasa hivi tunaongea hapa ni mwana wa Adamu mpe mai anayo na yuko mbinguni Ay, kabisa hakuna mtu anakata lakini ni mwana wa nani ni mwana wa adabu kwa hii lakini hata kwa, kwa, kwa roho mtakatifu acha ni kuonesha roho mtakatifu pia Mungu mwenyewe akiongea wakati alikuwa anampea hiyo roho akibatizwa tusome pia hapo what 316 john yohana uh, 3:16 ana takrisi 316 ah john 316 acha amalizie aseme tumemtarabu uh, kupatia na ndio nilikuwa nimekuita mapema sasa hivi maneno yamekuwa tamu umekaribia <laughs> yohana 3:16 mfungulie ione vizuri kwa maana jinsi hii hey. kwa maana hey. jinsi hii uh-huh. mungu hey. aliupenda ulimwengu uh-huh. hata akamtoa mwanawe pekee hey. ili kila mtu amaminie hey. asipotee bali bali hey. awe na uzima wa milele. Anataka Amina. anataka Biblia. Anataka Biblia? Haya alichambua chambua tupatie mwingine. Ah goja, Qur'ani 4:171 alafu uchukue microphone. Acha fanya research kidogo ndugu yetu. Qur'ani 4. Anataka hiyo andika ambayo inasema Yesu mwana wa Mungu. Ah, Qur'ani 4:171. 171. Alafu tumbe kaka tusikie. Alafu kaka achukue mic. Na time nayo ndio. Enyi watu. Enyi watu. Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. Msipindukie mipaka uh-huh. katika dini yenu. Usije mkapindukia mipaka katika dini yenu. Uh-huh. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu uh-huh. ila yaliyo kweli. Asante Masihi. Hey. Isa. Yesu bin Maryam. Mtoto wa Maryam ni mtume wa Mungu. Yesu ni mtume wa Mungu. Mtume wa Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Na hey. ni kiumbe. Yesu ni kiumbe. Aliyeumbwa. Hey. Kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Malisia aliyompelekea Mariamu uh-huh. na hey. ni roho Yesu ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu Yesu ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama kama roho nyingine hata roho yako ilitoka kwa Mungu haijatoka kwa shetani ndio hivyo mpe huyo kaka tumsikie hai kijana Namra habari zetu wanakuitaje mimi naitwa Louis habari zetu ni ngumu hautawezana amani ya Mungu iwe juu yako sawa iwe juu yenu pia asante ndio salamu ndio tusalimiana asalamu alaykum yani amani ya Mungu iwe juu yenu letu swali yako mimi nilikuwa nauliza hivi naam eh umesema umesema Mungu Mungu baba Mungu baba a sisi tujasema Mungu baba sisi tumesema Mungu ni mmoja ambaye hana mtoto ambaye ameumba vitu vyote hiyo ndio imani ya waislamu una anasema anasema kuna Mungu aliyezaa Yesu wakiwa na Mariamu sasa hiyo ndio amegawanishwa mara tatu Mungu baba Mungu mwana Mungu roho mtakatifu ndio goja kwanza sisi sote tumeumbwa kwa God's image ndio ndio hapana sisi hatufanani na Mungu kwa sababu Mungu hana masikio kama hii yetu sasa ndio tunajaribu kukuambia sisi wote tumeumbwa kwa God's image ndio kumaanisha ah. ni Mungu ametuumba yeye ndo anatuona Eye Mungu ndiye ametuumba sisi zote ndio e, lakini hajatuumba kwa mfano wake yeye ndiye Mungu baba Utukisema Mungu baba maana yake hakuna mwingine isipokuwa Mungu peke yake. Eh. Naam. Haya Mungu mwana. Ah hakuna Mungu mwana. Katika imani yetu ya Islamu hatuwezi ita Mungu mwana. 
Hata kwa Biblia hauwezi atiita Mungu mwana. Hata saini nikiita mtu mzima mwana atakasikoja kwanza. Hata mtu mzima nikimuita mwana atakasirika. Kwa sababu Mungu sio mtoto. Eh yeah. e, Mungu na hana mtoto. Yule amesimama ule amesimama upande wake upa. Huyu amesimama upande wake wa kuume tumeambiwa ni Yesu na ni mwanadamu. Ni mwanadamu. Sio Mungu ni mwanadamu. Kwa sababu Mungu hana partnership aya na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tumeambiwa ni malaika Jibril kulingana na sisi waislamu. Sasa na Roho Mtakatifu unajua ni Mungu kwa nini vile mimi najaribu kusema? Na. Mimi najaribu kusema ni Mungu kwa sababu yeye ndo atakupatia mwelekezo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hawezi kuwa hawezi kuwa unafuatana na Mungu kama Roho Mtakatifu akuelekezi. Kwanza katika Biblia roho tunaambiwa ndiye huyo Mungu hakuna Mungu mwingine. Na si lazima upate mwelekeo kutoka kwake lakini sasa atakuelekezaje kama atatumia roho mtakatifu Sisi tunaelekeshwa na manabii hatueleketi na Mungu ati anakuja direct anakuja kwa manabii anawapatia vitabu vitabu inakuwa ndiyo manyo yetu ya kutuelekesha tufanye hivi tusifanye hivi ni vitabu na Biblia kuna mali bado inasema mtuliambiwa tusikie vitu zenyewe manabii wanasema lakini tusikafuate sahi hakuna manabii ah sahi 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 cheki sahi sahi hakuna manabii sahi tuna walimu wanatufunza ah tulia sikiza Qur'an mia mbili anza moja alafu tumalizie na hiyo tukimbie tukasali alafu salamu nimepata tayari imepita kata na saa moja tunaelekea imepita haijafika hai baba imefika usaa saa moja dakika nane huyu muadhini hapa ananiambia bado saa moja bado dakika nane eh ananiambia bado saa moja umwangaza ndio huyu ngapi ngapi eh Qur'an 112 112 moja kesho kama mtafika mapema lakini ulikuwa umefika mapema unaoja nini 112 sikiza vinyesi 112 moja ina sita waislamu vinye tunaamini Mungu wetu yuko namna gani anakaa namna gani how can you describe your god hebu sikiza sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwanza tunaambiwa huyo Mungu wetu sisi ni mmoja, sio wawili au watatu kama nyinyi mnavyoamini ni watatu. Ehe. Mwenyezi Mungu tu. Eh. Ndiye eh. anayestahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Ehe. Kwa kumwabudu eh. na kumuomba eh. na kumtegemea. Ehe. Hakuzaa. Sikiza, tena tunaambiwa huyu Mungu wetu hakuzaa maana hana bibi wala hana mtoto. Ehe. Hakuzaa, hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala Mungu wetu hajazaliwa. Eh. Wala, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Yaani Mungu wetu afananishi na chochote. Sisi hatujaumbwa kwa mfano wa Mungu. Na Biblia pia inakataa hatujaumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini time imekuwa red. Nimewaita kitambo hamkukubali. Saa hii tunaenda kuswali magharibi. Na nyinyi tunajua. Tuna swala ya magharibi. Na niliwaita hawa mpaka huyu andudhi niliwaita Huyu ndio sikuwa nimemwona tunaenda kusali kama kesho utakuja mapema usikae pale uje kwa kiti dada leo atakuja mapema sana bwana wewe mtu wa nduthi una maswali mazuri lakini uje mapema ah tunaenda kusali tuna swali ngi sala tano time kesho mapema sana kesho tutaomalizia eh